上来了，炸药带了吗？干得好，猴子，待会儿你牵着马往反方向走，多留点脚印，十分钟以后我们回来。好，听了。那个方向一直跑。怎么样？估计听见枪声，也快过来了。都买好了。嗯嗯。好。别。Oh, God. 
，人家怎么都跑了？给我抓回来！小孩，给我追！是，快追！去支援。已经准备好了，老姜，这里我们准备好的时间已经差不多了，我们什么时候出发？哎，郑少军，就四个人，能把小鬼子四个营的封锁部署全都调开了？杜鹃，你确定他是这么说的？是。报告，团长，封锁山区的小鬼子不知道怎么了。跟发了疯一样，往鬼头沟走了。嘿，这小子，这违背教招的计划，还真让他使成了啊！传我命令，全团出发，冲出包围圈。是。少佐，少佐，是他们战斗力不足。太监，太监，是马路，马路火了又猛，人又多，我们实在打不到呀。马路的人都被我困在山里了，哪里会来那么多人？调火雷山，迅速返回封锁区。嘿，报告，报告，趁我军赶来支援，岗哨空虚的机会。八路军全部从封锁区突围了！啊！废物！废物！废物！废物！废物！废物！返回封锁区！嗨！也不知道江团长和杜娟姐他们带着大部队冲出来了吗？就你那几炮开的，把全地球的鬼子都引出来了。<笑>那江志国要再突围不出去，这团长他也就别当了。哎，跟着我爹这么久了，这次总算是真刀真枪的打了一仗。好<笑>样，没想到田振兴还有你这样的闺女。射击、爆破，你是一把好手。那当然了。我啊，就是英雄不用武之处，怎么样？我说的对吧？带上我肯定没错。哎哎哎，你们怎么说的好像没有啥事儿似的啊？你可拉倒吧！别出声。
不与灭。这位大爷实在对不住，家里有急事，赶得太急了。哈哈，啊，一点小意思，略表心意，望几位大爷能高抬贵手啊！啊，哈哈哈哈两块大洋就想把俺们给打发了，以为我们是叫花子吗？哈、啊、哈，大爷您误会了，真是误会了。您看，咱家太太呀、啊、是回家省亲，这不，您看这时辰啊。还请几位大爷，真能行个方便？方不方便？看你们，这车上是谁家的女人呢？这么不懂规矩，你要是再不下来，哎，那这俺上去了啊！哎，别别别别，千万别！太太太太，哟，我当什么事儿呢？打哪儿冒出来几只臭鱼烂虾，敢进我的道？我可告诉你们，我家男人可是这一片黄协军的大队长。你们敢接我的道，我看你们是活得不耐烦了，走，他们给老娘滚远点！阿姨呀，感情是黄狗子的婆姨啊！啊，俺就说嘛，嗯，这个兵荒马乱的年头，谁家正经女人能有这样的排场？我呸！你说谁不正经的你？哟。还生气了，说错你了啊！哼，那是我妈给我的首饰，你给我下来！你们这帮给脸不要脸的东西，干嘛呢？给我上啊！快点！你们干什么呢？你们干什么呀？快给我！这不能抢我的东西，你还给我！姐姐，哎呦，打劫了，打劫了，土匪！哎呦，大娘，哎，怎么了？大娘，大娘，哎呦，哎，大娘，你没事吧？来来来来，慢点。没事吧，大娘？啊，没摔伤吧？啊，哎，大娘，咋了？大爷，俺们是逃难的，俺身上没钱，你放了俺们吧。不是，大娘，您误会了，俺们不是土匪，俺们是抗日救国义勇军，俺们只接那些卖国求荣的狗杂碎。来来来，这样，这样啊，您拿着，留着路上用。哎呦，我的妈呀！你们这个不能拿。弟兄们，你们身上谁还有大洋，都拿出来。给这些乡亲们当盘缠。二哥，咱把这些金银都分给他们吧。行，我你好嘞。哎呦，哎呦，大娘太太，这个您拿着。来，干什么？谢谢谢谢谢谢谢谢。我的翡翠，哎，别动，我的珍珠项链呢？哎呦，大娘，这些都给你啊。没事没事没事没事，啊走，乡亲们，咱们走吧。谢谢谢谢谢谢。哎哎，走走走走走。大娘，这年头不太美。一会儿你跟乡亲们接着伴儿走，这路上好有个照应，啊！哥儿几个，照顾一下大娘啊！好嘞，好嘞，好好好，慢点儿，慢点儿，谢谢了，慢点儿，好。真他妈第二杯，修个铁路差点把小命搭进去了，还不如他妈看仓库呢，老清净。哎，队长。八路啊，小鬼子都干不过，怎么咱俩也正常？别看他们叨叨叨叨叨叨说了半天，最后还是把你给放了嘛，对不对？我操！你看你这怂样子，你他妈会说话吗？看着没？看着没？打的！他妈四个八路，就他妈四个八路，咱们一人一口唾沫就能把他们给淹死啊！对，就能淹死他们。瞧你们吓得那样，鸟样！你看你们的鸟样，滚！队长。队长
，队长，不好了，三姨太，三姨太让人给劫了。这是谁干的？八路？不是八路，八路早没了，这回是几个土匪。我呸！他妈的，几个要饭的都敢欺负到老子头上来了。那你们几个鸟人还还愣着干什么？快去救三姨太呀、啊！哎，走走走走走走走。嘿嘿，别藏了，这么大点地方，哪儿藏得住啊？啊，顾头不顾定，赶紧出来吧！我不出去，我可是黄协军大队长的三姨太。我告诉你啊，你要是识相，就赶紧乖乖的把我送回去，要不然，要不然我就让我们家老弟毙了你！<笑>好大的官儿啊！啊，可把俺们给吓坏了。行了。别自作聪明了，俺们是有规矩，不杀女人。可是万一这马车动起来，把你给碾死了，到时候你可别赖我们啊！哎呦，老弟，哎呦，哎呦，给我杀！他们给跑了！哎，我在这儿呢，我在这儿呢，老弟，别跑啊！这是哪个部长演的？这么不懂规矩的，敢动我的女人，不活了啊！老天爷不长眼，让俺落在你这个死汉奸手上，要杀要剐，随便。没毛的秃驴说话就是狠呐！啊，来人，崩了！对，都崩了！敢劫老娘，后悔了吧？晚了！弟兄们，对不住了。二哥，说什么呢？弟兄们下辈子还跟着你干。对，下辈子还跟着你干。水来了，水来了！来，喝水。亏我跑得快。队长，您真是命大呀！您可真多邪乎，您都没事儿，您说是不是？我就爱听你说话。三姨太呢？不知道啊
，他不和和你在一起吗？哪儿呢？队长，三姨太还在他们手里，他们让我给您带句话，说要三千大洋。三千，三千，老子要有他妈三千大洋，还他妈干这鸟事儿？他们还说，明天太阳下山之前，在乱云港等你，要不然就就那个是啥，滚！队长，你没事吧？队长，还有件事。队长，三姨太，说呀！这活我不干了，我他妈打死你！队长，哎，队长，哎，队长，有什么可愁的？咱们没有钱，咱叫人把三姨太给抢回来呗。你说什么？把把把三姨太抢回来啊！上上一句，呃，上上句，没没没没有没有钱，下一句，呃，咱再叫些人。对呀、啊，敢跟我斗，你们还嫩点儿。走，跟我去见一下武冈少佐啊！咱没事儿找他干嘛？躲个屁！道上的八路，跟炸了鬼子铁路的是一伙人。好，铁路的修建工作会尽管恢复，只知道是八路所为，具体情况还在调查。是，属下该死。明白。以后铁路的安全工作我会亲自负责。是。你刚才说的都是真的，我我对天发誓，我是亲眼看见的，接我老婆的和炸了皇军铁路的，确实是一伙人。据我所知。八路军纪严明，怎么会干起劫道的勾当呢？走，我走散了。我还要去处理鬼头沟的烂摊子。要么我破例借你一队人马。不过我们有言在先，如果你带不回八路，一定一定。皇军如此英勇，一定手到擒来。我明天就上乱云港。我说二哥，走这么长时间，俺以为是个什么好地方呢？你这这，哎，哎，这大名鼎鼎的乱云港，怎么成乞丐窝了？刚才啊还在犯嘀咕呢，不能轻易相信别人。哎，你们看，连个心碗都没有，估计啊，也不是啥坏人。就是，我本来还寻思能好好吃一顿呢，你这可倒好，你瞧这地儿让你们造的，哎呀妈，这啥玩意儿！你这是土匪吗你啊？不是，那那要是放在以前，你不管想吃什么，哥都给你弄回来。我乱云港那在以前那也是风光过的，只不过，只不过后来不是小鬼子来了吗？那这个世道就变了，那俺和俺的兄弟就改了旗号，叫抗日救国义勇军。哎，打鬼子，那既然是义勇军，那咱就不能再干那些打架劫舍的勾当了，所以。这一来二去的，诸位，见笑啊，见笑啊！何止是不打家劫舍呀，咱们遇着穷人呢、啊，逃难的，还得倒贴盘缠呢。这光出不进呢，可不就是越来越穷吗？本来咱们也有几十号的兄弟，这前一阵儿三十九团招兵，又走了些人。三十九团？是啊，这位姐姐也知道。他何止是知道，比谁都熟。前一阵，他们招兵买马
好些兄弟心想过去混口饭吃，还能打鬼子，就呼啦啦的走了一波。没想到这姓陆的是个只会做生意的熊包，听说前一阵儿让人给办了，真是老天爷长眼呐！二哥，哎，想要改善伙食吗？想啊，俺做梦都在想。得嘞，走吧。哎，把这店弄醒了。得嘞！救命啊！救命啊！救命啊！救命、啊！你可以放心，我们求财，不求色。老老实实回答我的问题，我让你平平安安的回去。你要是油煎少滑，我就让你一段一段的回去，明白吗？听着，你男人手底下有多少人马？大概。大概也就几十号人吧。战斗力怎么样？战斗力是啥？就是打起来猛不猛？他们那一大票人，大家伙儿不明白吗？一有枪响，保准第一个跑。不然，不然我能落你们手上吗？哟，二哥，哎，给他找个地方休息休息。刘二，好嘞，来，走。二哥，哎，虽然伪军窝囊，但是送钱的时候也保不齐搞出什么幺蛾子来，咱们还是得多加点小心。成，俺听你的，要是这票能干成了，嘿嘿，咱就能翻身了。<笑>哦，对了，哎，兄弟，我那儿啊还有些压箱底的家伙，都给你得了。瞧瞧，走啊，走走走走走走，哎，快点，别推呀、啊、你。走走走。这就是你们压箱底的东西啊！啊，这枪摔拉不上，上面全是锈，这拿这个枪怎么打鬼子啊？行吧，拉枪到了这是，这这玩意儿都用不了啊！嗯，不是，二哥，哎哎哎，兄弟，知道这什么东西吗？这我哪知道啊？这抢小鬼子的，这上面数数行行的，我也不认识他，哼，就看到里边一块一块的，也不知道是干嘛的，哎，有用吗？你吗？我说你啊，是拿着金饭碗要饭。哦，这东西你拆过吗？呃，我那什么，弄回来的时候拆了一块。你是不是以为这是肥皂？<笑>包裹的很好，保存的也不错，还能用。啊，天梯，好家伙，就这四箱就能把整个县城都给拆了。啊，啥？你不是？这这这这这这这点玩意儿能有这么大威力啊？嗯，还是你见过世面。放心，这东西这会儿安全的很，要雷管和导火线才能引爆。二哥，哎，有这些宝贝，你就放心吧。这么晚了还不睡啊？嗯。想看看？嗯。哎，对了，你叫啥？俺叫六子。哦，六子，多大了？十五了。十五。六子，你这么小，怎么在这儿呢？你爹和你娘呢？俺爹和俺娘为了保护俺，给鬼子杀了。俺一个亲人都没有了，幸亏赵二哥收留了俺。其实，猴哥小的时候身世和你差不多，不过猴哥现在也遇到好人了。六子，给你，打鬼子防身，给你爹娘报仇。
，小静哥。哎，你还没睡？嗯，我找你点事儿。说。我一直琢磨一件事情，想跟你商量商量。嗯。你说下午那个丁玲，咱们才跟他交手几枪啊，他就跟见了鬼一样跑了。我也觉得有点奇怪。嗯。但是，那个三姨太不是说了吗？他们这帮人就这样。你先听我把话说完啊。我呢，跟那个三姨太聊了几句，我就问她，你男人平时都干些什么呀？她起先呢就说了一些丁玲簪花惹草的事儿，然后她又说好多天都没有见过丁玲了，说什么小日本临时有事儿把她给调走了。不不不不，你长话短说。然后我啊又多问了她几句，她就说具体干什么她也不知道，反正就在鬼头沟附近。鬼头沟，不是小鬼在修铁路的地方。你说，会不会那么巧啊？嗯。别睡了。那……那别啊，别啊！我问你，你男人在鬼头沟做什么事？我真不知道。你想了吗？你就说你不知道，好好想想。哦，我想起来了，有一次他喝大了，他说小日本让他去，去搬木头。啊，对，是去搬木头。合上眼，睡吧。吧你说他们搬木头，会不会是搬在铁路上的那些枕木？如果真是这么回事的话，就是咱们炸铁道碰上的那些伪军。这是冤家路窄。那这么说，我们被发现了。看来今天晚上这觉还真不能睡，好事。不能睡了还好事啊？姑奶奶，你可是救了大家的命，你说这是不是好事？走。我用手雷做 TNT 的导火索。田路。待会儿，你把他们埋到准确的位置上，每两颗 TNT 中间间隔一个车身。我用导火索把它们连接起来，只要拉第一个引线，这六个 TNT 就会在五秒钟之内同时爆炸。哎，邵先生，就这些就能把他们都给炸死啊？这六个 TNT 足以把这整个地面上的东西都炸上天。另外还有这个南瓜雷，一颗的威力顶十颗手榴弹。想想，要把这东西扔到小鬼子堆里。哎，臭鬼，炸死这帮瘪犊子玩意儿！行，大家准备准备，咱们调好吧。哎，好。队长，你这次可牛大发了，领着小日本来剿匪，这十里八乡的谁也没这能耐。那是，咱是谁呀、啊？看看人这装备，别说是几个土匪，就是一窝。那一枪打过去，也够他们好受。哎，那是。那队长，那到时候小日本不听咱指挥咋办？那怎么可能啊？咱是谁呀？小日本，没脑子。那是是没脑子。
真是神了！哎，你咋知道他们今天会来偷袭呀、啊？还有那个，那个什么狗屁队长，他什么来路啊？平时都是小鬼子带着二狗子，今儿是咋了？怎么是二狗子领着小鬼子？哎，这我还是第一回见。行了，你别再说绕口令了。如果我没猜错的话，他们是冲着我们来的。他们认识你？这个小鬼子有点多呀，小鬼子的火力可比二狗子强多了。要不，咱先避避风头。放心吧，怎么说他们都到了家门口了，咱们怎么着也要尽点地主之谊，怎么能撤呢？对不对啊，少军哥？你越来越了解我了。成啊，反正我这抗日救国义勇军的旗子也扯了一阵子了。还没正儿八经的干过一桩大买卖，我出去了。二哥，今天就可惜了你这大寨子了。六哥，别怕啊，一会儿猴哥给你那把好枪。嗯，猴子哥，我不怕。嗯，行，有志气。小心有埋伏。军的，要救啊！你自己去。美人，美人，有我，有我，我的心肝宝贝儿啊！哎，宝贝，你看我来救你了。你个龟儿子，你怎么才来？天了，那咱打还是不打呀？就是啊，少军哥，要是再不打，人就救走了。都别着急，这点小虾米算什么？大鱼还在后边。可是他们会去哪儿呢？这还用问吗？啊，早就被咱们吓跑了。哦，哎呀，这山直上直下，他们跑不了多远。给我走，走。这边，哎，这边啊。
嘿，怎么样？我的手艺还不错吧？干得漂亮！<笑>早就成了你的手艺了呢。这，兄弟，这炸药是俺的，这寨子也是俺的，该怎么算这功劳，也该算是我的吧？瞧你那小心眼的样，我逗你玩呢。刘<笑>子，你看看，喜欢不？喜欢。自己是中国人，认识我吗？不不不不不认识，不认识。看这架势，三千大洋你是没带吧？好汉饶命，我这就回去给你取，我我送送送过来，我给你送过来。没带钱你也敢？好汉饶命，饶命，饶命！这边这边这边，跟我说，小日本还挺器重的。说，我要剁你一根手指头，小日本会拿三千大洋来赎你吗？我这小日本哪儿记着我呀？我就是个看库房的，我在小鬼的面前就是个屁呀、啊！等会儿，库房？看什么库房？库房里有什么东西？呃，武器、弹药、棉衣、棉被。库房离这儿多远？不远不远，五十里路。五十里。我有车。我撤，那就走一趟。好，好，好，好，别别别杀我们！去去去哪儿啊？你说他妈去哪儿？库房啊！别别。哎，我开这个，你开那个。不会，不会，不会！你他妈说你有车？那现在两辆车只有一个人会开，怎么办？我来，那个你也行。当然了，这都耽误一晚上了，赶紧的。有两下子。你招惹什么人呢？你招惹还是我招惹？你啊，闭嘴
报告，团长、政委，外面来了好多小鬼子，不是，好多乡亲们，他们非要冲进来。我们刚转移到这儿，还没安顿好呢，乡亲们就来看我们了。哎，老张哥，怎么了？你你带这么多乡亲干啥呀？哪是我要来啊，是他们要来，是来找人的。找谁呀？呃，说是四个人，一胖一瘦。有个丫头，还有还有个领头的，郑少军啊，他又闯祸了。哎呀，你放心，这些都是被鬼子抓去的乡亲们，他们啊是来感谢郑少军的。对对对对对，这么说，郑少军还救了他们了？你还不知道啊，整个鬼头沟都快让他给炸平了。那些小鬼子、二狗子、伪军，让他们折腾的鬼哭狼嚎、屁滚尿流的。要不然，乡亲们也不会平平安安的回来啊，是不是，乡亲们？是是是是是是是是是。诸位乡亲们，你们要找的那个郑少军啊，还没回来。这样吧，大家先休息一下。哎，哨兵，是，来来这边。哦，那我们先回去吧。出示证件，向首检查。喊什么呀？不认识我呀？看什么证件？滚开！呃，队队队长，队长，这不，哥几个脸熟，我不认识，没认出来。行。队长，您带这几个人脸生啊？哪儿那么多废话？好了，黄红军要搬运物资，这都是我找的帮手。怎么，弄不回去你来搬啊？哎呀，您心疼我们哥几个，我们哥几个赶紧你还来不及呢。我说，哎，队长，你眼睛怎么了？这脸上全是灰啊！这、哎、怎么整的？要不，我帮您擦擦。快把门打开！哦，好，打打开，打开。在这。这种脏活累活，就交给他们男人干吧，你说是不是？是，是。哎，看看看看，哎，这里边全是好东西。哎。哥几个，别愣着了，搬呢！来，快！哎，哎。兄弟们，那我房间里还有好东西呢，搬了啊！哥几个辛苦啊！三姨太还在车上呢，走吧。嗯、队长，晚上早点回来啊，我等你喝酒呢。
，来来来。西好汉不杀之人。这回，忘了三姨太。忘不了，忘不了。下去。哦，哎。林疙瘩，团长、政委，哎，怎么这么多乡亲们啊？都是来谢你那个郑少军的。郑少军？嗯，这些乡亲啊，都是被小鬼子抓去做苦力的。郑少军救了他们，所以啊，想来谢谢他。哎，军区那边怎么说？军区发来两个加减令，一个是突袭鬼头沟行动，第二个是在乐源港歼灭日伪混编的一个中队。两个加减令、啊。鬼头沟应该是郑少军他们干的，乱云港什么情况？会不会也是郑少军他们干的？不会吧，他们就四个人，偷袭骚扰还有可能。这全歼一个中队的日伪军，起码也得几十号人的火力啊。可是这附近被日寇扫荡以后，就剩下咱们和三十九团了。这三十九团的团长到现在都没到任。而且也没有任何作战的迹象，这一仗到底是谁打的呢？嗯，不会是兄弟部队经过顺手打的吧？不可能，要兄弟部队打的，干嘛要表彰咱们呀？再说了，兄弟部队经过，也会跟咱们打招呼的呀。那会是谁啊？难道这一带还有咱们不了解的武装在活动？报告，郑少军回来了。接货吧。团长，哎，各位，郑少军之前多有鲁莽，这次特来请罪。李小子可以啊，啊？那这个责罚的事，是不是二位得斟酌一下？这个原不原谅，我说了不算，得乡亲们说了算。乡亲们，这位啊，就是你们要找的郑少军。别跪，别跪，别跪！行行行，快去干什么？快去！起来，起来！你说的乡亲们，好，谢谢。大家请回吧。谢谢，谢谢。兄弟，兄弟，写完了。哎，这位是啊，二位一定是八路的大当家和二当家吧？嘿，俺是赵二，这厢有礼啊。团长，政委。他就是那个大名鼎鼎的乱云港突抗日救国义勇军赵二。哎哦，好，你好你好，哎你好，哎其实说实在的，兄弟惭愧，俺带着一票兄弟打鬼子，可是就是找不到里边的门道，所以总是输多赢少。哎，现在好了，俺们不是找到你们了吗？八路那可是打鬼子的能手啊！从今往后，俺赵二和俺那帮兄弟就养家诸位了。好，好，好！既然有志抗日，那就是自己人了。欢迎，欢迎！啊！团长，你看啊，郑少军他带回来这么多武器，救了乡亲们，又带回来一票人，就算你家公赎罪吧。放心吧，我江志国说话也是算话的。
从今天起，你们就是一名八路军战士了。经理，张军，你知道这意味着什么吗？这意味着你以后必须要服从命令，不能再擅自行动了。是，领导说的对。同志们，今天咱们是双喜临门，不，三喜临门。不但不费一兵一卒就突破了日军的封锁，还缴获了大量的军需补给，更是有了郑少军、赵二将的虎将。我相信，以后咱们会有更多的人、更多的枪。只要团结起来，总有一天。我们一定会把小鬼子统统赶回老家去。把小鬼子赶回老家去！把小鬼子赶回老家去！把小鬼子赶回老家去！把小鬼子赶回老家去！把小鬼子赶回老家去属下该死，二弟，你怎么搞成这样了？我的大意导致铁路被毁，耽误了工期。要是不加紧建设，恐怕会影响军造计划。再加上上次遇袭，老公跑得精光，人手严重不足，所以我就亲自带队，希望能够将功补过。好，辛苦了。你的失败，我原本计划严加惩办，但是看到你能以身作则，总算没让我失望。人员和材料，我会从青城想办法帮你调集。先下去休息吧。是，三弟，帮帮你二哥。是。来，放下来吧。你又是何必呢？没事吧？没事儿。哎，谢谢你了。你的苦肉计，这次真的是救了我的命。行了，别说了，别让大哥听见了。不过这次真的是太失败了，被人像猴子一样耍了。我也想知道。这人到底是谁？挺奇怪的。